欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子暑假霸屏，七月长相思二八月清簪行，在谭将门读后，杨子二零二四年暑假霸屏，七月长相思二八月清簪行，在谭将门读后，二零二四年暑假档企鹅排了档期，接下来会是刘亦菲的《玫瑰的故事》，来自一书的小说。男主有佟大为、林更新和霍建华，是一部现代的女子成长历险记。多年前出过电影版，由张曼玉饰演女主。这部剧还是备受期待。女主有多段感情故事，在不断的心路成长中，完成了自我的蜕变。刘亦菲将首次出演妈妈。剧中与林更新玉有一个孩子。之后的档期由杨紫霸屏。企鹅推出了《长相思二》和《清簪行》，目前网传新力正在与杨紫谈《将门读后》，以改名为《将门读后》，是一个大女主权谋剧。沈娇娇前世单纯善良，是一个钟情于反派的恋爱脑，为了他不惜去异国当了人质，一心为他夺取权利，吃了不少苦。后来嫁给了心上人，当了皇后，结果男二次死了女主的全家。重生之后，他决定改变命运，保护家人的周全，与谢景行携手搞事业，完成了命运的逆转。杨子预计将在二零二四年暑假期间荧屏大放异彩，七月将呈现《长相思二》的精彩续篇，紧接着八月又带来《清簪行》的引人入胜剧情。目前，他还正与制作方洽谈《将门读后》一剧的出演事宜。这部小说作为炙手可热的 IP， 堪称古言文的巅峰之作。只要能够忠实于原著人设，必将塑造出经典角色。女主角需要一位人气旺盛的女演员来诠释，而新力公司现正看好杨子的潜力。杨子此前尚未尝试过权谋复仇类的角色，作为九零后一线女演员的她，若能与一位二线古装美男搭档。必定能展现出强大的抗拒能力。在古装偶像剧领域，杨紫一直保持着不败的记录。值得一提的是，将门读后的版权之前曾落在一家小公司手中，但迟迟未有动静。如今新力公司成功拿下版权，计划将其打造成一部大女主复仇剧，期待杨紫的精彩演绎。近年来，新力出品的《庆余年》与《凤行》等古装佳作赢得了业内的广泛赞誉。如今，公司对于新剧《将门读后》更是信心满满，立志将其打造为一部引领风潮的古装偶像大剧。不少网友纷纷猜测，该剧是否与《宁安如梦》有相似之处，实则大相径庭。《将门读后》主要聚焦于权谋与复仇的紧张剧情。着重展现女主角的卓越智谋，与绝世美人的人设不同，本剧的女主角更是一位智慧超群的高智商谋士。姿色并非她的亮点，而是凭借出色的功绩，最终荣登皇后宝座。外表温婉，内心坚韧，第二世则深藏不露。这种剧情其实在网络上已有诸多展现，而观众们对这类反转与深度的故事依然热情不减。相比寻常的爱情剧，这种设定无疑更加引人入胜。男女主角间的情感纠葛与张力也更为强烈。杨紫过往的角色多以清纯可爱为主，若此次挑战一个心机深沉的角色，无疑将给观众带来全新的视觉享受与期待。而八月清簪行的播出，无疑也为企鹅视频带来了一丝慰藉。毕竟，这部斥资四亿的大制作。若无法上线，损失将极为惨重。目前，企鹅视频正积极寻求海外发行，力求通过版权销售来弥补部分损失。然而，想要在卫视播出，或许还面临着不小的挑战。杨子倾注大量心血于《清簪行》的制作，如今能够顺利上线，实为幸事。至于替换的男主角，尽管开机时间尚未确定。但外界猜测很可能是彭冠英。据传，他将在完成《玫瑰的故事》的拍摄后前来补拍。由于 AR 换脸的成本高昂，
制作方决定让演员亲自前来拍摄绿幕场景。彭观英近年来虽未大红大紫，但心力对其颇为看好，双方已展开新的合作。对于彭观英而言，此次补拍货将成为未来更深入合作的契机。此前也曾有传闻称考虑过零更新，但因其粉丝的强烈反对而作罢。零更新。这位八五后男演员界的佼佼者，即便近年来他选择在家休养，其人气与热度却依旧居高不下。因此，对于补拍清簪行这样的提议，从某种角度看，确实并非必要之举。相较之下，或许让那些名气尚未鼎盛但实力非凡的中生代演员来担当更为合适。林更新的粉丝也对此持有相同观点。他们纷纷公开表示反对他参与补拍，而林更新本人因手头工作繁忙，也并未应允。然而，新力或许是被林更新深入人心的王爷形象所吸引，认为他与男主角的形象相得益彰，于是转而寻找了合作中的彭观英。彭观英此番参演《清簪行》，实乃一大契机。该剧播出后，收视势必不俗。从导演至编剧，再到主演阵容，皆是业界翘楚，配置堪称上乘。而且《清簪行》多年来热度不减，屡次登上热搜，即便时隔数年才播出，也极有潜力成为爆款之作，甚至有望成为杨紫的又一代表作。企鹅平台对该剧亦是寄予厚望，将在宣传方面加大投入力度，目前已开始新一轮的招商工作。